。我昨天去财务部交发票的时候，听了一耳朵八卦，原来丁总是得罪了集团的郑董，被民生暗将派到碗里来的。郑董最近呢，在董事会上通过了人才考核的新章程，每一个调任的高管都有一个半年的观察期，如果成绩不好，那就就地降职或者直接开除。大家说这都是郑总专门为丁丁量身定做的，什么时候的事儿？上周吧。但是丁总这张成绩表不是挺好看的吗？不用太担心吧。好不好看取决于标准执行者的想法，如果真的是诚信的话，怎么样都不会让你达标的。嗯，哎，对了，老大，我听说集团对调整期商场的租金收益也要进行考核了，这不就是冲着万利来的？管总又来车库堵我呀！我今天去你办公室找你，你秘书说你回集团开会了。怎么是招商遇到困难了？让你失望了，恰恰相反，非常顺利。自从香蕉健身的老板决定在万利开店的消息传出去之后，很多品牌都主动找我。那恭喜你，离自己最终的 KPI 又近了一步。丁总前两天为什么去香蕉健身呢？不是因为你，毕竟我是这个商场的总经理。虽然咱们在很多事情上存在着一定的分歧，但在大方向上，咱们目标是一致的。不管你的目的出于什么，我是一个懂礼貌的人，得给你重新谢谢。不客气，我可以走了吗？听说郑总为难你，给你新增了一个高管半年考察期，是吗？我可以帮你。这是我和郑董之间的事儿，不需要你帮助。你是怕牵连我？你想多了。所以那个时候你那么急着让我招零售业态，是因为集团给你下达了租金收益的考核，对吗？生活业态的租金没有零售业高，而且装修免租期的时间又长。乖文、啊，我觉得你可以先做好自己的事儿，因为你只剩下三个月来完成自己的品牌升级。罗总，这件事无论如何您帮忙丁总。丁总啊，不是我不帮你，我也实在没办法。你说，我总不可能为了帮你降低我自己厂内的租金吧？你也于心不忍了，对不对？那我这下个月怎么汇报呢？要我说呀，你从一开始就不能拿恒天作为标杆，这不是我看不起万利啊。可他怎么能跟恒天比呢？你说是不是？嗯，你说的对，罗总。但你能不能透露一下，你们接下来的租金涨幅目标是多少？你起码让我有一个努力的方向。我们租金涨幅的目标是百分之七。七啊，那、啊、可以不高啊？不，不高吗？不高啊。那我这就放心了，我给我们的招商团队定了百分之十二，比你还高五个点。所以这一次，万宁跟恒天比拼，一定要公平。您放心，这次这个人情我是一定不会放。那就做出恒天该有的气势出来。这是碰一下。不是不是，那个丁总，对不住我，最近事儿太多，记错了。啊，我们恒天的租金涨幅必须是百分之十六。啊。<笑>哎呦，那十六的话，我们就有的辛苦了。你是在激横天的那一位啊？有那么明显吗？不过刚刚罗总好像并没有意识到啊。你到底想干什么呀？他要是真的把租金增幅提升到百分之十六，对你有什么好处啊？过犹不及的道理听说过吧？合理的增幅没问题，不合理的，才会引起反抗。你是想让恒天乱成一锅粥？他为了把我比下去呢，就会拼命的增加租金的涨幅。只要明天他把这个消息跟所有的品牌一宣布，嗯
那我们就等着看一出闹剧吧。那你觉得最后的结果会怎样？你猜？你说他逞强，你自己不也是吗？为了招个牌子，把人都差点搭进去了。我自己有分寸，我现在跟丁宁是站在一艘船上。他就应该学会信任我，这人怎么想不明白呢？也许他也很有自信呢，觉得一个人什么都能搞定。这直男都有一望无尽的自信，又吃外卖。那你明天就去市场买点菜下个厨，就当是借租我这儿租金。啊，我倒是愿意做。我就怕做了以后，万一你再吃了给中了毒了，分分钟影响你这几千万上下的大生意。嗯，你回家了？啊，我也总不能老是穿你的衣服吧？没遇见林浩？他这两天也没去你咖啡馆去找你？他之前说过这周要陪领导，白天请不了假。老婆都要没了，连一天假都舍不得请啊！你是不是拿我的手机跟他说什么了？我说了，不道歉就分手。也不用这么严重吧？其实我有很多做的不好的地方。你真是变了，你上大学那会儿不是这样了，你怎么老觉得是自己问题呢？一个男人连道歉都不会，你跟这种男人在一起干嘛？那我们在一起这么多年了，也不能说分开就分开吧？就是因为在一起这么多年，你才能看得清楚他，早一点清盘退出。这生活上、感情上，两个人在一起本来就应该磨合的，很多东西磨合磨合就顺了。这段时间呢，我也好好思考过了，我确实有很多地方做的不好。这件事情是他表姨先开口的。而且林浩又念旧，他总不能做出忤逆长辈的事情吧？陈轩，我那天跟你说的话都白瞎了是吧？你们两个已经不是一次因为他们家亲戚吵架了，他一天不跟你认错，一天向着他们家亲戚，你就没有一天好日子过。可是林浩，他跟他自己比，他比原来还是改变了很多的。你就逞强吧你。来了。零一年《极品新世界》，有兴趣吗？小秋。